ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെബ് ഡയറി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ സി എസ് എസ് ഗ്രിഡിൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠിച്ചു സി എസ് എസ് ഗ്രിഡിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഡിങ് പഠിച്ചു പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു റിയൽ ടൈം പ്രോജക്റ്റാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത രണ്ട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ കോഡിങ് വളരെ എളുപ്പം എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കുറച്ച് ഹോവർ എഫക്ട്സും കുറച്ച് ആനിമേഷൻസും ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോം എബൌട്ട് കോൺടാക്റ്റ് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിന് ഒരു ഹോവർ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഹോവർ എഫക്ട്സ് ഏതൊക്കെ എലമെൻസിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ഹോവർ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണം പിന്നീട് ബട്ടൺസിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ഹോവർ എഫക്ട്സ് കൊടുക്കണം കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും യൂസർ എന്തൊക്കെയാലും വന്നിട്ട് ഒരിക്കലും ഹോവർ ചെയ്യില്ല കാരണം ഇത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതിനൊരു ഹോവർ എഫക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയാണോ യൂസർ വന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹോവർ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ യൂസറിനെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിൽ ഹോം ആണ് ഇപ്പോൾ ഹോവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എബോട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനൊരു കളർ ചേഞ്ച് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നേ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ഒരു കളർ മാത്രമേ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് യു എൽ എൽ ഐ എക്കാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആങ്കർ ടാഗിനാണ് നമ്മളിവിടെ കളർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കളറാണ് ഞാൻ മാറ്റാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് ഹെഡറിനകത്തുള്ള യു എൽ എൽ ഐ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിന് എനിക്ക് ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കളർ കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഹെഡറിനകത്തുള്ള യു എൽ 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 ഐ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആങ്കർ ടാഗിന് ഒരു കളർ കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കളർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കളറാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കളർ മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് കളർ മാറുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്മൂത്ത് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ വരിക നമ്മൾ ഏതിനാണോ കളർ മാറ്റിയത് ഇപ്പോൾ ആങ്കർ ടാഗിനല്ലേ കളർ മാറ്റിയത് അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ അത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്മൂത്ത് ആവേണ്ടത് കളർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ സ്മൂത്ത് ആവേണ്ടത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആണ് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ എത്ര സെക്കൻഡിലുള്ളാണ് ആ ഒരു അനിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോവർ എഫക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നീട് പറയേണ്ടത് ഒരു ബിൽറ്റിൻ ടൈമിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ടൈമിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഈസി ഈസിൻ ഈസിൻ ഔട്ട് ഈസ് ഔട്ട് ഇതെല്ലാം ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഈസിൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് വരുന്നുണ്ടോ പയ്യ കളർ വരുന്നു പയ്യ നമ്മൾ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ മാറ്റുന്നു ഇനി നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ബട്ടണിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ബട്ടണിനെ ഹോവർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറണം അപ്പോൾ ബട്ടണിനെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നു ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് വരുന്നില്ല ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ആ ഒരു ഹോവർ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതിനാണോ നമ്മൾ ഹോവർ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നു ട്രാൻസിഷൻ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അല്ല ഞാൻ അത് ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ പിന്നീട് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് അത് ഒരു
വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമേഷൻ്റെ നെയ്മ് ആണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് പോപ്പിൻ എന്നാണ് ഞാൻ ആനിമേഷൻ്റെ നെയ്മ് കൊടുത്തത് പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഈ ആനിമേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടൈമിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഈസിൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നീട് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പം വളരെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിൽം മോഡാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫോർവേഡ്സ് കൊടുത്തു ഇതൊരു പക്ഷെ ഫോർവേഡ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൺ ആവാം അപ്പം നമ്മളിത് കൊടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ആനിമേഷൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുള്ളൂ അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം നമ്മൾ സി എസ് എസിൽ ആനിമേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കീ ഫ്രെയിംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് കീ ഫ്രെയിംസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പം കീ ഫ്രെയിംസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അറ്റെന്ന് പറയുന്ന സം സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നീട് കീ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കീ ഫ്രെയിംസിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ആനിമേഷൻ ആണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആനിമേഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പോപ്പിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷനായി ഈ പോപ്പിനും ഈ പോപ്പിനും തമ്മിലൊരു കണക്ഷനായി അപ്പോൾ ആനിമേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മരം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ മരത്തിൽ ഒരല ഒരു പഴുത്ത ഒരല ഞെട്ടറ്റ് വീഴാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നത് മുതൽ അതെങ്ങനെ ആടി ഉലഞ്ഞ് മണ്ണിൽ ചേരുന്നത് വരെ ഒരു ആനിമേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ചിന്തിക്കുക എല്ലാ ആനിമേഷനും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രം ടു ആണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് ആദ്യം എൻ്റെ ആ ഒരു എലമെൻറ്റിന് അപ്പം ഞാൻ പോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് കൊടുത്തത് എച്ച് വണ്ണിനും പാരഗ്രാഫിനുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഫ്രം ഒപ്പാസിറ്റി സീറോ ടു ഒപ്പാസിറ്റി വൺ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്ന് ഞാനൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടല്ലേ ചെറിയൊരു ഫെയ്ഡിൻ വന്നു അല്ലേ ഒപ്പാസിറ്റി സീറോയിൽ നിന്നും ഒപ്പാസിറ്റി വണ്ണിലേക്ക് ചെറിയൊരു ഫെയ്ഡിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആനിമേഷനാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോഴല്ല നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഒപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോം എന്നീ എന്നീ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ മാത്രം ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക കാരണം ബ്രൗസറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എപ്പോഴും ഒപ്പാസിറ്റിയും ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ബ്ലോക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നൺ പിന്നീട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് ബ്രൗസറിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫോമും ഒപ്പാസിറ്റിയും നമ്മൾ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് സി എസ് എസിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമിനകത്ത് കുറേ അധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എക്സ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം എക്സ് പൊസിഷനും വൈ പൊസിഷനും ഉണ്ട് എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും അപ്പം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എക്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എക്സ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു സ്കെയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് സ്കെയിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്കെയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്കെയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെറുതാവും നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്
പിന്നീടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്മൂത്ത്നെസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ എലമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു ആനിമേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽറ്റിൻ ടൈമിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടൈമിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഓപ്പൺ ക്യുബിക് ബേസ് എഡിറ്റർ ഉണ്ടോ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ചെറിയ വിൻഡോയിൽ ആനിമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടല്ലേ ബോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡിൽ പോയി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് നീഡിലുണ്ട് ഉണ്ടാവും മുകളിലൊരു നീഡിലുണ്ട് താഴെ നീഡിലുണ്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം പതുക്കെ വന്നിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ പോയി ഇനി നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ പോയിട്ട് കണ്ടല്ലോ അവസാനം ഒന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് അവസാനം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോള് താഴെ വന്ന് ബൗൺസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവിടെ ബൗൺസ് ആയി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈമിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ ബിഗ് ബേസിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്യുബിക് ബി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാനിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ വന്നു ഒരു ചെറിയ ഒരു ബൗൺസിങ് ബൗൺസിങ് എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആനിമേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജിനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും വന്നിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് ഇമേ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ നമ്മൾ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാനിവിടെ സ്ലൈഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമേജ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ സ്ലൈഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആനിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകം ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലുതാവും തോറും നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ബോക്സ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്ലൈഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിന് ഒരു ആനിമേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നു സ്ലൈഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് കൊടുത്തു വീണ്ടും നമ്മൾ ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ നെയിം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ലൈഡിൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ്റെ നെയിം പിന്നീട് എത്ര സെക്കൻഡാണ് നമുക്ക് ആനിമേഷൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആനിമേഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോർവേഡ്സ് ഫോർവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമേഷൻ ഫിൽമോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫ്രെയിംസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സ്ലൈഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ പെർസെൻറ്റേജും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും കൊടുത്തു ഫ്രം ആൻഡ് ടൂം കൊടുക്കാം സീറോ പെർസെൻറ്റേജും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും കൊടുക്കാം ഞാൻ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഇമേജിന് എന്ത് ചെയ്തു ഒപ്പാസിറ്റി സീറോ കൊടുത്ത് ഹൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മളിവിടെ വന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒപ്പാസിറ്റി സീറോ കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി വൺ ആവണം ഇത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഇവിടെ വന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഒരു ഫെയ്ഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചെറിയൊരു ഒപ്പാസിറ്റി സീറോയിൽ നിന്ന് ഒപ്പാസിറ്റി വണ്ണിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന
കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എല്ലാ എലമെൻസിനും നമ്മൾ ചുമ്മാ ആനിമേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത്യാവശ്യം വളരെ കുറച്ച് എലമെൻസ് പിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് മാത്രം നമ്മൾ ആനിമേഷൻസ് കൊടുക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റീഡ് മോറും വ്യൂ ഹോളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു നോക്കുക അതായത് ഇത് റീഡ് മോറ് ആദ്യത്തെ റീഡ് മോറ് ഫസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡിന് ശേഷം വ്യൂ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ വളരെ നൈസ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് എസ് ടി എം എൽ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തി നമ്മൾ വെബ് ഡിസൈനേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ ക്രോമിലും ഫയർഫോക്സിലും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും വൺ ടു ത്രീ കണ്ടല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രോമിലും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷേ അവർ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവർ നമുക്ക് പൈസ തന്നു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അവരിതുപോലൊരു സാധനമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിൽ ഈ കാണുന്നതിന് ഇതുപോലെ എങ്ങനെയാക്കാം എന്നതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ